Assalamualaikum. चौथ अध्याय द्वितीय पर्व आज के शिखब वेबसाइटर प्रकार भेद सम्पर्क गठन वैचित्र ओपर भित्ती वेबसाइट साधारण दू प्रकार एक हे स्टैटिक वेबसाइट और एक हे डायनिक वेबसाइट तो प्रथम जेने नहीं स्टैटिक वेबसाइट की की तो स्टैटिक वेबसाइट हे जख को वेबसाइट रानिंग अवस्था थे तक ठीक से अवस्था ওই ওয়েবসাইটটির কোনো ডেটার মান পরিবর্তন করা যায় না তাকে স্ট্যাটিক ওয়েবসাইট বলে আর এই স্ট্যাটিক ওয়েবসাইটগুলো সাধারণত এইচ দিয়ে লেখা হয় যেমন ব্রডব্যান্ড কোম্পানিগুলোর ওয়েবসাইট এখন ব্রডব্যান্ড কোম্পানিগুলোর ওয়েবসাইট কোনগুলো সেটা যদি আমরা জানতে চাই তাহলে আমি এখানে দেখাতে পারি আমার এখানে একটা মুভি সার্ভার অন আছে সেটা হচ্ছে ঢাকা মুভি জোন এরকম রয়েছে ঢাকা মুভি এরপরে ঢাকা এফ টিভি সার্ভার বিডিআইএক্স এরকম অনেক মুভি সার্ভার রয়েছে যেগুলো ব্রডব্যান্ড কোম্পানিগুলোর ওয়েবসাইট তো এগুলোকেই জেনারেলি স্ট্যাটিক ওয়েবসাইট বলা হয় তো এরপর আমরা জানব ডাইনামিক ওয়েবসাইট সম্পর্কে ডাইনামিক ওয়েবসাইটটি হচ্ছে যেই সকল ওয়েবসাইটের রানিং অবস্থায় ডেটাগুলোর মান পরিবর্তন করা যায় তাকে হচ্ছে ডাইনামিক ওয়েবসাইট বলে যেমন খুবই ভালো উদাহরণ হিসেবে আমরা ধরতে পারি ফেসবুক কিছুদিন আগে আমরা জানি যে ফেসবুক নতুন একটি রিয়্যাক্ট চালু করে সেটা হচ্ছে কেয়ার রিয়্যাক্ট তো আমরা অনেকেই ফেসবুক আপডেট না দিলেও কেয়ার রিয়্যাক্ট আমরা পেয়ে গিয়েছি হয়তো কিছু কিছু মানুষ টেকনিক্যালি কোনো সমস্যার কারণে তারা পায়নি কিন্তু ম্যাক্সিমাম মানুষই আপডেট ছাড়াই কেয়ার রিয়্যাক্টটা পেয়ে গিয়েছে তো এই জন্য বললাম যে যখন কোনো রানিং অবস্থায় আমরা কোনো ডেটার মান পরিবর্তন করতে পারি বা নতুন করে ডেটা অ্যাড বা পরিবর্তন বা ডিলেট এগুলো করতে পারি সেই সকল ওয়েবসাইটগুলোকে ডাইনামিক ওয়েবসাইট বলা হয় তো এখন আমরা জানব যে স্ট্যাটিক ওয়েবসাইটের বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি হতে পারে ওয়েবসাইট কন্টেন্ট নির্দিষ্ট থাকে অর্থাৎ ওয়েবসাইটের যেই কন্টেন্ট যেমন অডিও ফাইল বা ভিডিও ফাইল বা কোনো ছবি এই জিনিসগুলো একটি নির্দিষ্ট ফিক্সড আকারে থাকবে চালু অবস্থায় কন্টেন্ট আপডেট করা যায় না আমি ইতিমধ্যে বলেছি কোনো ডেটাবেস থাকে না অর্থাৎ ডেটাবেস জিনিসটা কি ডেটাবেস হচ্ছে একদম শর্ট করে যদি বলতে চাই তাহলে এটি হচ্ছে ভার্চুয়াল মেমোরি অর্থাৎ মানে অদৃশ্য মেমোরি যেখানে আমরা বিভিন্ন ধরনের ডাটা রাখতে পারি যেমন আমি যদি একটি ভিডিও গান আমার ফোনে রাখতে যাই তাহলে অবশ্যই আমার সেখানে মেমোরি দরকার হবে মেমোরিতে জায়গাও থাকা লাগবে তো ডেটাবেসটা হচ্ছে সেরকম একটি ভার্চুয়াল মেমোরি যেটা ধরা যায় না ছোঁয়া যায় না অদৃশ্য আর এটি খুব দ্রুত লোড হয় লোড মানে যখন এটিকে রান করা হয় বা এই ওয়েবসাইটটির অ্যাড্রেস লিখে যখন সার্চ করা হয় তখন এটি খুব তাড়াতাড়ি আমাদের সামনে প্রদর্শিত হয় এখন আমরা জানব যে স্ট্যাটিক ওয়েবসাইটের সুবিধাগুলো কি কি হতে পারে খুব সহজে তৈরি ও নিয়ন্ত্রণ করা যায় কারণ মূলত শুধুমাত্র এইচ দিয়ে সিএসএস দিয়ে এই ওয়েবসাইটগুলোর কাজ নাইনটি শেষ করা যায় এই কারণেই এগুলো খুব তাড়াতাড়ি তৈরি করা যায় ডাইনামিক ওয়েবসাইটের চেয়ে খুব সহজে ডিজাইন করা যায় কারণ এইখানে ডিজাইন বা রক্ষণাবেক্ষণ বা ওইভাবে সাজানোর মতো তেমন কিছু থাকে না কারণ যেহেতু এইখানে ম্যাক্সিমাম জায়গাটা জুড়ে শুধু ফাইল অডিও ভিডিও এই জিনিসগুলোই থাকে তো খুব সহজেই সার্চ ইঞ্জিন পরিচালনা করা যায় কন্টেন্টগুলো সহজে নিয়ন্ত্রণ করা যায় যেহেতু কন্টেন্টগুলো একটি নির্দিষ্ট আকারের হয় বা নির্দিষ্ট সাইজের হয় সেই কারণে এগুলো নিয়ন্ত্রণ করা খুবই সহজ হয় এবং সহজেই ওয়েব পেজে লেআউটগুলো চেঞ্জ করা যায় খুব দ্রুততার সাথে এই সব ওয়েবসাইটগুলো থেকে খুব কম স্পিডেও ডাটাগুলো খুব তাড়াতাড়ি নামানো যায় যদি কেউ এই সকল ওয়েবসাইট যেমন ব্রডব্যান্ডগুলোর ওয়েবসাইটগুলো থেকেও যদি মুভি কেউ নামিয়ে থাকেন দেখবেন অতি দ্রুত দশ এমবিপিএস বা তারও বেশি এরকম যদিও আপনার নেট স্পিড কম থাকে কিন্তু আপনি মুভিটা ডাউনলোড হয় খুব তাড়াতাড়ি এখন আমরা জানব স্ট্যাটিক ওয়েবসাইটের কিছু অসুবিধা রয়েছে কারণ এই পৃথিবীতে এমন কোনো জিনিস নাই যেটা কি না পরিপূর্ণ তো এইখানে প্রথমেই বলবো প্রোগ্রামিং করে আপডেট করতে হয় অর্থাৎ যখন এই স্ট্যাটিক ওয়েবসাইটে কোনো কিছু অ্যাড করা লাগে তখন একদম ফুল নতুন করে আবার প্রোগ্রামিং করতে হয় এবং এই জন্য অবশ্যই সময় বেশি লাগবে ব্যবহারকারীর কাছ থেকে নতুন করে ইনপুট নেওয়ার কোনো ব্যবস্থা থাকে না অর্থাৎ যে ব্যবহার করছে তার অবজেকশন জানানোর মতো কোনো জায়গা নেই একদম যদি বলি কন্টেন্ট বেশি হলে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে যায় আমি একটু আগে বলেছি যে কন্টেন্টগুলো সীমিত আকারে থাকে যখনই বেশি হয়ে যায় সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা একটু কষ্টসাধ্য হয়ে যায় এখন আমরা জানবো ডাইনামিক ওয়েবসাইটের সুবিধা চালু অবস্থায় কোড পরিবর্তন না করেই কন্টেন্ট যুক্ত করা যায় অর্থাৎ আমি একটু আগে কেয়ার রিয়েক্টের কথা যেটা বললাম ঠিক সেই জিনিসটাই আমরা আপডেট না দিলেও 
দেখা গেছে যে কোন আমরা গিয়ারে একটা অনেকে পেয়ে গিয়েছি ব্যবহারকারী প্রোফাইল তৈরি করতে পারে তো ডাইনামিক ওয়েবসাইটগুলোতে ম্যাক্সিমাম জায়গাতেই আমাদের প্রোফাইল খোলা লগ ইন করা বা সাইন আপ করা এই সকল অপশনগুলো থাকে এইগুলো জেনারেলি ডাইনামিক ওয়েবসাইটে থেকে থাকে সার্ভার থেকে ক্লায়েন্টে এবং ক্লায়েন্ট থেকে সার্ভারে উভয়মুখী কমিউনিকেশন হয় অর্থাৎ এখানে সার্ভারের প্রয়োজন রয়েছে এবং অবশ্যই ক্লায়েন্ট আমরা যারা ইউজ করি তারা তো ক্লায়েন্ট এবং উভয়মুখী কমিউনিকেশন আমরা দেখেছি স্ট্র্যাটিকে হচ্ছে একমুখী কমিউনিকেশন অনেক বেশি তথ্য ভুল হতে পারে অর্থাৎ আমি গত টিউটোরিয়ালে যেটা বলেছিলাম যে আমরা কোনো কিছু সার্চ করলে যেই অ্যান্সারগুলো পাই বা আমরা যে অ্যান্সারগুলো খুঁজি ওই অ্যান্সারগুলো অবশ্যই কোনো না কোনো ওয়েবসাইটে দেওয়া থাকে অর্থাৎ তাহলে ওইগুলো হচ্ছে ডাইনামিক ওয়েবসাইট ওই ওয়েবসাইটগুলোতে তথ্যগুলো বহুল আকারে থাকে কারণ অনেক থই দরকার হয় সেই কারণে দেখা গেছে যে মানুষ একটা ওয়েবসাইট থেকে অনেকগুলো তথ্য পায় এবং আকর্ষণীয় লেআউট বা বিন্যাস তৈরি করা যায় এখানে অন্যান্য আরও অনেক প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আছে সেইগুলো ইউজ করে এর ইন্টারফেস অনেক সুন্দর করে তৈরি করা যায় এরপর আমরা জানব যে ডাইনামিক ওয়েবসাইটেরও কিছু অসুবিধা রয়েছে এখানে কি কি অসুবিধা থাকতে পারে ডেটাবেস ব্যবহৃত হয় বলে লোড হতে বেশি সময় নেয় আমি এই জিনিসটা একটু পরে দেখাচ্ছি লোড হতে কেন বেশি সময় নিচ্ছে বা লোড হতে সময় যে আসলেই বেশি নাই এরপর রয়েছে ওয়েবসাইট উন্নয়ন এবং নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন কারণ এখানে অনেক ধরনের ইনফরমেশন থাকে বিশদ আকারের অনেক জিনিস থাকে একটু আগেই বলেছি যেটা তো এই কারণে এখানে নিয়ন্ত্রণ করাটা আসলে অনেক কঠিন হয়ে যায় ফলে খরচও বেশি হয় তো আমি একটু আগে যেটা বললাম যে লোড হতে বেশি সময় নেই এই জিনিসটা আমি একটু দেখাচ্ছি তো আমি এখানে দুটো ট্যাব অন করে রেখেছি এখানে আমার ঢাকা মুভিস তো আমি যদি এটাকে রিলোড করি তাহলে দেখি এটা কত তাড়াতাড়ি লোড হয় এ তো হয়ে গেছে এখন এখানে আমার ফেসবুক রয়েছে আমি যদি এইটাকে রিলোড করি তাহলে দেখি কি হয় এখনো লোডিং হচ্ছে তাহলে আমরা ইতোমধ্যে বুঝে গিয়েছি যে আসলে স্ট্যাটিক এবং ডাইনামিক দুটোর মধ্যে যে একটা পার্থক্য বলা হয়েছে যে লোড হতে সময় বেশি নাই এবং কম নেই এখানে কন্টেন্ট স্ট্যাটিকে কম থাকে ডাইনামিক অনেক বেশি থাকে এ কারণে তাদের সময় বেশি লাগে এবং ডাইনামিকে ডেটাবেজেরও প্রয়োজন রয়েছে কিন্তু স্ট্যাটিকে কোনো ডেটাবেজের প্রয়োজন নাই তো এই ছিল আমাদের আজকের এপিসোড আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে সবার আগামী এপিসোড দেখার আমন্ত্রণ রইল ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ